Даете веру, как Кришна заботится о тебе. No, so Сейчас ты не пребываешь в таких больших беспокойствах. Кришна дал ему правильную работу. Решил его проблему. В общем, скажите ему, что у меня этот палец начинает выправляться, потому что карма оттуда вытаскивается. Вот so my finger is becomes more straight because all bad karma goes through this finger. Through that finger? Yeah. Вот все, it's draining out. То есть она как вытекает. All the black stuff is coming out. Вся черная это сам. Great. Whatever it takes. Все, что необходимо. However Krishna wants to drain it out. Go for it, you know. If you feel like it's all going out of that finger, then just get rid of it. You know? That's the main point. Creative purification. So we're ready? Okay. Let's do our service of Shravanam Kirtanam. Hopefully Vishnu Smaranam. For Guru and Krishna's pleasure. And for our own purification. Then it's all good. It's all positive. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 So reading in the ninth chapter так читаем из 9 главы The most confidential knowledge. Самое сокровенное знание. Are you ready for the most confidential knowledge? А вы готовы к самому сокровенному знанию? Very good. Очень хорошо. Text number 33. Итак, текст 33. You understand transcendental knowledge, you'll understand everything, material and spiritual. Если поймете трансцендентное знание, поймете все и материальное духовное. If you just know something about the material knowledge, then that is um, partial. Incomplete. То есть, если вы только знаем какое-то материальное знание, это частичное, неполное. То есть, это ну неполноценное знание. Translation and purport by Shila Prabhupada. Перевод и комментарий Шила Прабхупады. So you're brahmachari, right? Итак, ты брахмачари, так же? You're brahmachari. Ты брахмачари? So you should put on saffron. Надо шафран одевать. Right? Brahmachari means saffron. Брахмачари значит шафран. Я слышал, что Гурудев говорил, что сердце шафрана надо сделать. I also heard Gurudev said we have to make our heart saffron. That's inside. Это внутри. So if your inside is saffron, then your outside should be saffron. Внутри шафран, извне тоже шафран должен быть. Are you scared? Боишься? Are you nervous? Нервничаешь? Are you ready? Готов? What are you waiting for? Что ждешь тогда? It's a beautiful color. Красивый цвет. Translation purport by Shri Prabhupada. Переводы комментарии Шила Прабхупады. First brahmachari and then let's see. Вначале брамачари, потом посмотрим. Better, my guru they said better try to be brahmachari. Мой гуру дев говорит лучше пытайся быть брамачари. Brahmachari life is simple life, a happy life. Жизнь брамачари простая и счастливая жизнь. See if you can live a simple and happy life. Посмотрите, сможете ли жить простой и счастливой жизнью. All right, that's first ashram, brahmachari. Это первый ашрам брамачари. And then what? Huh? Second. You're a, you're a work in progress. То есть твоя ты в прогрессе как бы. You're like new new uh, bhakta. Ты как новый бакта. Нет, а вот после брахмачари что будет? He's asking what will be after brahmachari. Huh? He's asking what will be after brahmachari. Um, married life, grihastha. То есть грехаска, семейная жизнь. А что можно кроме грехастки быть? 
Maybe there is also something like between, like, except, except Grihaska, also some. You want to make up your own kind of position? <laughs> is it possible? No. <laughs> <laughs> nice try, though. <laughs> Krishna just gave four. Krishna took four. You get it? You get to choose one. Guru will give you one at a time. One at a time. Тоже одно даст в свое время. All right, but now you're just new bhakta. Но сейчас ты новый бхакта. So just chant Hare Krishna. Повторяй Hare Krishna. And make sure you want to fully surrender to Krishna. Убеди, что ты хочешь полностью предаться Кришне. And not Maya. И не Maya. And pay off all your debts. То есть и заплати свои долги. Then you won't be so in anxiety. Тогда не будешь в беспокойствах таких пребывать. All right. Хорошо. That's the t- that's the plan for now. То есть вот это план для начала. Then we'll see. Тогда посмотрим. So I'm sorry for that little interruption. Извините за такое небольшое как бы отвлечение. But um, truth is truth. Но истина есть истина. So translation of purport by Shila Prabhupada. Комментарий и перевод перевод и комментарий Шила Прабхупады. Now Krishna is talking about delivering everyone. И Кришна говорит об освобождении всех. Right. As he giving father, he has love and affection for everyone. He wants to deliver every soul. То есть он отец, дающий семя всем живым существам, он хочет освободить всех. And those who didn't have a, a very great birth. И те, у кого нету даже хорошего рождения. Then he said, if you take shelter of me, есть, then I'll help you and I'll deliver you. То есть он говорит, если ты принимаешь прибежище, мне помогу тебе, освобожу тебя. He said, this is how you will. Attain the supreme destination by my говорит, mercy. То, как ты достигнешь высшего совершенства по его милости. So if he's willing to do that even for the most fallen souls. То есть он готов сделать даже это для самых падших душ. And those who have not such a great birth, especially in Kali Yuga, everybody's fallen souls. То есть в особенности у кого хорошего рождения, то есть в Kali Yuga все падшие души. But here in this verse tonight, he's saying. How much more will it be so that you'll be delivered if you're a righteous Brahmana? То есть и в следующем стихе он говорит вот сегодняшнем, то есть насколько ты будешь освобожден, если ты как благочестивый браман. Oh, really devoted, real bhakta. И если ты настоящий предан, настоящий бхакта. Or saintly kings. Или святой царь. So therefore, having come to this temporary miserable world, Krishna says. И Кришна говорит, что как бы придя в этот мир, преисполнен страданий. Engage in loving service. И вовлекаясь в преданное служение. Unto me. Мне. And then Krishna said, then I'll Qualify you and deliver you. Krishna говорит, так квалифицируйте, освобожите. Prabhupada, do your business here and just get out of here as soon as possible. Go home back to God. This is the goal. Завершайте здесь свои дела и возвращайте домой обратно к Богу. Чем раньше, тем лучше. Вот в этом temporary miserable place. То есть это место временно преисполнено страданий. And that's the way Krishna. Created it. Это то, как Кришна создал это. Otherwise, we we'll want to hang around more here. А иначе мы здесь хотим еще больше, ну, пребывать. So made just enough. Temporary and miserable situation, especially now with this COVID lockdown, you're just like this is a hellish situation. То есть в особенности с COVIDом в этой локдаун это очень такая адская ситуация. No real peace and happiness here. Нету настоящего спокойствия. And getting worse by the day. И с каждым днем еще хуже и хуже становится. So better go back to Vaikuntha means place no anxiety. Поэтому лучше отправиться на Вайкунху на место, где нету беспокойства. Real peace, real happiness. Настоящее. Spiritual world. Спокойствие, умиротворение, это духовный мир. So Prabhupada said, as soon as possible, do your business and get out of here. Go back home, back to God. Шила Прабхупада говорит, что быстрее, насколько это возможно, завершая свои дела и возвращаясь обратно к Богу. Krishna, Mahaprabhu, the devotees are coming to deliver us from temporary miserable consciousness and temporary miserable world. И преданные Махапрабху Кришна, они приходят, освобождают нас от этого engaging, материальных страданий, от этого материального мира. By engaging and being engaged in loving devotional service to the Lord. Вовлекая нас в преданное служение Господу. Шила Прабхупада explains, in this material world there are classifications of people. Шила Прабхупада говорит, в материальном мире есть классификация людей. But after all, this world is not a happy place for anyone. И в конечном итоге это материальный мир, это несчастливое место вообще ни для кого. So okay, there might be different classification, but in like in prison house, nobody's really happy. То есть может быть разные классификации, но в тюрьме на самом деле никто не счастлив. And Prabhu said the disease in the material world is anxiety. И что Прабху Пагри болезнь материального мира это беспокойство. You know that affects everyone, rich or poor, educated, not not educated. И это затрагивает всех богатых, бедных. Образованных, необразованных, старых, молодых. Сейчас дети в больших беспокойствах также пребывают. 
Мужчины, женщины. Кинг, папа. Цари, попрошайки. То есть все в беспокойствах пребывают здесь. И Шилпрупа говорит, это из-за рождения, болезни, старости и смерти. Вы видите вот эту болезнь, насколько все люди в страхе находятся. People are dying. Люди People умирают, are fearful. боятся. It's so much anxiety. То есть так много беспокойств создается. Right? So it that way. Поэтому Кришна это таким образом создал. Шилпрабхупада говорит, это очень ясно здесь говорится, анитям асукам локам. Этот материальный мир временный, и он преисполнен страданий. And anxiety. И беспокойство. То есть это преисполнено страданий. То есть это как бы непривычно, не как это. А не место для а не место для жизни, то есть джентльмена. No sane gentleman or lady could possibly think that this is a nice platform. То есть никакой джентльмен и леди никогда не будет думать, что это хорошее место. И и что это хорошее место, где можно пребывать. So this world, Prabhu said, is declared by the supreme personality of Godhead to be temporary. And full of и этот мир, Верховный Господь говорит, он временный и преисполнен страданий. И Кришна сказал, я создал его таким. Right? The prison house is not meant to be five-star luxury accommodation. То есть эта тюрьма, она не предназначена быть пятизвездочным роскошным люксовым отелем. Otherwise everyone will want to stay there. А иначе все бы хотели там оставаться. Right? So it's miserable enough that you're like, get me out of here. То есть она достаточно там страданий, чтобы ты задумался о том, как выбраться отсюда. Unless you're crazy. Конечно, если ты сумасшедший lazy, или ленивый, then that's another story. тогда это вообще другая история. But for the sane man, gentleman, lady, здравого they человека, то есть леди и джентльмены, невозможно, как бы сказать, так, no пребывать здесь. Неважно, как мы пытались бы здесь приспособиться. So probably says some philosophers, especially Mayavadi philosophers, they say this world is false. То есть и Mayavadi, разные философы, они говорят, что этот материальный мир он ложный. But we can understand from the Bhagavad Gita, it's not that the world is false. И из Бхагавад Гиты можно понять, это не то, что мир он ложный. It's just temporary. Он просто временный. There is a difference between temporary and false. То есть есть разница между временным и ложным. This world is temporary. Этот мир он временен. But there is another world. И существует также другой мир. And that world is eternal. И этот мир это вечный мир. Not temporary. Не временный. This world is miserable. То есть этот мир преисполнен страданий. Whether you want to admit it or not, whether you realize it or not, it's miserable. It's made to be miserable. Осознаешь ты или нет, признаешь или нет, он предназначен таким быть преисполнен страданий. The other world is eternal and blissful. И другой мир он вечен и блаженен. No anxiety. Нет беспокойств. Eternally. Вечно. So why will we choose temporary miserable place? Почему мы выбираем временное место, которое преисполнено страданий? Unless we're just complete fools. То есть, ну, может быть, просто глупцы. So that's why Prophet said, be smart, do your business and get out of this place. Don't try not to come back to the material world again. Шилоп Прабхупада говорит, будь разумен, завершай свои дела и возвращайся, уходи из этого места и пытайся не возвращаться сюда. Go back to God and never take another material birth. That's perfection of religion. То есть, совершенство религии вернуться обратно к Богу и не принимать больше еще эти материальные тела. So Arjuna was born in a saintly royal family. Итак, Арджуна, он был рожден э, в святой царской семье. And to him also the Lord says, take to my devotional service and come quickly back to God at back home, back и to God. Для него Господь также сказал, прими преданное служение и возвращайся домой обратно к Богу. No one should remain in this temporary world. Никто не должен оставаться в этом временном мире, Full as it is with so many miseries. который преисполнен страданий. Каждый должен как бы привязаться к лотосным стопам Господа, чтобы он был вечно счастлив. That's if you were really smart. Вот это если вы на самом деле разумные. The devotional service of the Supreme Lord 
process, то есть преданное служение Верховному Господу это единственный процесс, by which all the problems of all the classes of men can be solved. Благодаря которому все проблемы всех классов людей может бы, могут быть решены. So everyone should therefore take seriously to Krishna consciousness. Каждый должен принять очень серьезно сознание Кришны. And make his life perfect. И сделать свою жизнь совершенной. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes? Um, а что происходит с буддийскими монахами, которые достигают мокши? И что происходит в то же самое время с Кришной или Кришной? И как это отвечает? What's happening with Buddhist monks who attain moksha? And what happening with devotee of Krishna who attain also like higher destination? Krishna, he said, after Krishna, it's explained in Chaitanya Chaitamrita, after Krishna gave all the instructions to the, about the Bhagavad Gita, that you should surrender to me, always think of me, Go back home, back to Godhead. Then he went back to his abode in the eternal spiritual world. То есть Кришна дал вот эти наставления Бхагавадгиты, что человек должен предаться ему, и он ушел в свою духовную обитель, духовный мир. And then he was thinking when he went back there, I explained everything in the Bhagavad Gita. И тогда он думал, когда он был в духовном мире, что я уже все объяснил в Бхагавадгите. This is all explained in Chaitanya Charitamrita. Это объясняется в Читании Чаритамриты. And the Lord was thinking that. Actually, I just spoke theoretically. Господь сказал, что на самом деле я только объяснил это теоретически. That they should completely always think of me, engage in my devotional service, что and они, go home back to Godhead. Что они должны всегда думать обо мне, вовлекаться в преданное служение, вернуться домой ко мне обратно к Богу. So he considered that he just spoke theoretically, but he didn't practically explain how to do it. То есть он посчитал, что он это рассказал теоретически, он не рассказал, как это практически сделать. So then he said, then I have to go back again. Тогда он сказал, что должен вернуться опять. And show them practically how to follow everything that I spoke in the Bhagavad Gita. И показать практически, как следует тому, что я рассказал в Bhagavad Gita. So Sri Chaitanya Mahaprabhu Then he appeared. That's Krishna. Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, but he's coming in the mood of devotee and also as a charya to teach practically how to purify your existence, how to surrender to Krishna, and how to achieve the supreme spiritual goal. И Шри Читани Махапрабху это сам Кришна, и он пришел как ачарья, чтобы показать, как протекать сознание Кришны и как достичь высшей цели. So that process, huh? О, Кришна. Окей. Эдвард благословил меня. Эдвард благословил меня. That process is explained by Mahaprabhu. Этот процесс он объясняется Махапрабху. Is that in this Kali Yuga because everybody is so fallen? Потому что в Кали Югу все люди падшие очень. That the only way, the only way, the only way is chant Hare Krishna Mahamantra. Единственный путь, единственный путь, единственный путь это повторение Hare Krishna Mahamantra. So Krishna put all of his power and his mercy and pure purification, intelligence, everything in chanting holy name. Krishna вложил всю свою милость, очищение и все в воспевание святого имени. So in previous ages you had to do so many different things. В предыдущей эпохе нужно было делать разные вещи. You had to do all different types of ashtanga yoga and meditation and worshiping the deities and costly sacrifices There's all kinds of other rules regulations in previous ages you had to do практиковать аштанга йогу поклоняться божествам пышные жертвоприношения нужно было делать в предыдущей эпохи but in this age because we're all so fallen kalashudra sambhava means shudra or less в этот век we cannot do all of these other things в этот век мы очень падшие то есть здесь как бы все шудры ниже практически мы ничего не можем делать we have no real qualification у нас нет настоящей квалификации we're products of a sin sinful life and sinful family sinful culture мы продукты греховной жизни греховной семьи греховной культуры we don't have all of this uh, samskaras all these qualifications у нас нет у всех вот этих самскары всей квалификации so because of that it's practically impossible to do any of these other things especially in kali yuga 
Из-за этого мы не можем это практически сделать, в особенности в Кали-Югу. So Махапрабху, он понимает, насколько все падшие. And therefore he made it really, really simple. Поэтому он все сделал очень-очень простым. And he explained whether you're rich or you're poor, он объяснил, богатый или бедный, educated or uneducated, образованный, необразованный, брамачари, грихаска, ванапраска или саньяси, мужчина или женщина. Right? Doesn't matter. Вообще не имеет значения. Everybody just come together. Все приходите вместе собирайтесь. Chant Hare Krishna Mahamantra. И повторяйте Hare Krishna Mahamantra. And hear Shrimad Bhagavatam Bhagavad Gita. И слушайте Shrimad Bhagavatam Bhagavad Gita. Absorb yourself in hearing Shravanam Kirtanam, hearing and chanting about Krishna. Погрузитесь в Shravanam и Kirtanam слушанием и воспеванием о Кришне. This is the easiest, simplest way the Это... Lord has made it because He knows we have no other way. Легкий простой способ, который Господь сделал, потому что у нас нет другого способа. Что пропагает это миссионерское утверждение, вот это искон. Создать место, где все могут прийти вместе, слушать о Кришне, слушать Шримад Бхагаватам, читание Чиритамриту. All topics related only to pure loving devotion to the Lord. No, no other material contamination is there. Все темы связаны с служением Верховному Господу и чтобы не было никаких других осквернений. And no other goal is there. И там нету никакой другой цели. Except how to purify and qualify ourselves by performing devotional service. Кроме того, как очистить себя, квалифицировать себя, занимаясь преданным служением. Especially by hearing and chanting about Krishna. В особенности через слушание и воспевание Кришны. And learning how to worship Krishna. Обучаясь, как служить Кришне в преданном служении. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Собираться вместе, слушать о Кришне. Повторять Хари Кришна Махамантру. Очищать свое сердце и свое сознание. Кришна не отличен от своего святого имени. Кришна, он рассказчик. He's speaking directly to the soul through Bhagavad Gita. Он прямо говорит с душой через Бхагавад Гиту. So by hearing and chanting about Krishna, every soul, regardless of their, you know, position in society, can come directly in contact with Krishna. Слушай, воспевая Кришне, вне зависимости какое положение ты занимаешь в обществе, можешь слушанием, воспеванием прийти в контакт с Кришной. Слушанием и воспеванием о Кришне мы приходим в контакт и общаемся напрямую с Кришной. Кришна подобен Солнцу, Майя подобна Тьме. And Krishna said, then I'll purify and destroy all of your sinful desires, activities, and all of your sinful reactions, all of this darkness of ignorance, I'll destroy it for you. Krishna говорит, я уничтожу вот эти греховные реакции, все это невежество за тебя. That's the simplified process. Это упрощенный процесс. Right? But Mahaprabhu also saying that although everything is there in holy holy name. И Махапрабху говорит, что несмотря на то, что все есть в святом имени. And all perfection will come by that. И все совершенство приходит благодаря этому. He's taking role as conditioned soul, saying that I'm so unfortunate. Он принимает роль обусловленной души, говорит, я настолько неудачный. Even though it's so simple. Несмотря на то, что это так просто. Still, I I'm so unfortunate. I cannot chant Hare Krishna. Все равно настолько неудачный, что не могу повторять Hare Krishna. Properly. Правильно. And someone recently I was reading asked Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur. И недавно читал кто-то спросил Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur. Why it seems so simple, straightforward instruction how to purify your existence and to reach spiritual perfection. То есть это такое простое прямолинейное наставление как очистить свое существование достичь совершенства. So why can't we chant Hare Krishna Mahamantra? Почему мы не можем повторять Хари Кришна Махамантру правильно? Почему мы отказываемся повторять Хари Кришна Махамантру? И он объяснил и сказал, что потому что мы совершаем самое серьезное оскорбление. Шила Прабхупада говорит, повторяй Хари Кришна Махамантру, но пытайся избавиться от оскорблений. Is because we're considering the spiritual master to be ordinary man. И он говорит, почему не можем повторять? Мы совершаем серьезное оскорбление. Мы считаем духовного учителя обычным человеком. 
So without Krishna's intelligence and faith inside and outside through the spiritual master, без разума и веры от Кришны внутри и извне через духовного учителя, we cannot get the necessary mercy and purification from the Lord inside or outside through the spiritual master, through the shastra, through the chanting of holy name. Krishna will not manifest himself. Мы не можем получить достаточной милости от Кришны через духовного учителя, через святое имя, через писание. Кришна, ну, не не проявляется, не очищает нас. So Krishna is going to speak through the guru to purify us and to answer our questions and destroy our doubts and you're just thinking that's an ordinary man then how Krishna is going to communicate to you uh, and give you all the benefits of his um, his speaking or his manifestation through spiritual sound vibration если Кришна хочет с тобой говорить и проявляться через духовного учителя ты считаешь обычным человеком то как Кришна сможет очистить себя через эту звуковую вибрацию So without Krishna's merciful intelligence and giving us intelligence and faith, how will we come to accept somebody as uh, more than just another ordinary human being? И без разума от Кришны, без веры от Кришны, как мы сможем принять кого-то как необычного человека? So because we are material consciousness and we're overly dependent on our own material intelligence and under false ego, Not depending on Krishna. Потому что мы в материальном сознании, мы сильно зависим от своего ложного эго, независимо от Кришны. Then we're sitting there, making calculation, criticizing, так, finding fault. Тогда мы сидим здесь, критикуем, делаем какие-то вычисления, ищем judging, недостатки, оцениваем. According to our material perspective. В соответствии с нашим материальным представлением. And we're miscalculating. И мы неправильно это and принимаем. Offense, и совершаем оскорбление. Because we're considering Krishna's arrangement to be just uh, not his arrangement and just some ordinary, you know, guru is just another man. Потому что мы считаем план Кришны как бы все это как обычно и гуру также как обычный человек. So then you can decide to maybe I'll hear something from him, maybe I won't. И тогда ты будешь решать, может быть я что-то послушаю от него, а может быть и нет. And then what's manifesting, what instructions are coming from the guru? Then you'll just think, why I have to take that as absolute? И какие-то наставления они приходят от гуру, ты начинаешь думать, почему я должен за абсолют их принимать? Then you'll think that's just his opinion. И ты будешь думать, что это просто его еще I have my own opinion. У меня также есть свое мнение. У меня есть мои чувства. Мой план есть. I have my own idea. У меня свои идеи есть. Why I have to listen to the spiritual master? Почему я должен духовного учителя слушать? And what makes him a spiritual master? И вообще, что как бы позволяет ему быть духовным учителем? He's not that much different than me. То есть он особо от меня не отличается. So you're considering just ordinary personality. Поэтому ты считаешь его обычным человеком. But unless one is empowered and authorized in Krishna Mahaprabhu's parampara, they can't really be a preacher. И если человек не уполномочен и не авторизован в парампаре от Кришны Махапрабху, он не может быть проповедником. The potency, Krishna Mahaprabhu's mercy, merciful potency, will not manifest through their speaking. То есть вот эта милость и потенция Махапрабху, то есть она не проявится в их речи. They may technically say the right thing. Они могут технически говорить правильные вещи. But if it's academic or theoretical or just repeating, that's not sufficient. А если это академически, теоретически, они просто повторяют, то есть этого еще недостаточно. Sometimes, uh, you know, uh, Prabhupada said, just repeat as I'm repeating. Что Прабхупада говорит, что вы повторяете, как я повторяю. Right. I remember one Maharaj came to Bhubaneswar and he was just like so proud and he's saying, I'm just like a parrot. И один махарадж приехал в Бонеш, он был такой гордый и говорит, я просто как попугай. Что Прабхупад говорит, даже попугай можешь побудить повторять Хари Кришна. Хари Кришна. И Крекер дальше ему какой-нибудь там после этого. Что Прабхупад говорит, ну если ты его за глотку схватишь, он не будет повторять Хари Кришна. Right, so this Maharaj is sitting there. He's, I'm just like a parrot. И этот Махарадж он там сидит и говорит, я просто как попугай. I'm just repeating like parrot. Я просто повторяю все как попугай. So then I raised my hand. I asked one question. И тогда я руку поднял и спросил один вопрос. I said, Maharaj, didn't Shila Prabhupada say, don't 
chant like a parrot? Я сказал, Махарадж, Махарадж, разве что Прабхупада не говорил такое, что не нужно повторять, как попугай? And he almost died when I asked him this question. Он практически умер, когда я спросил у него этот вопрос. Он хотел быть попугаем. I'm just a parrot, Я you know. просто как попугай. I'm saying, but didn't Prabhupada say, don't be like a parrot? А Шила Прабхупада разве не говорил такой, не будьте попугаями? I remember when I met Shila Govinda Swami Gurudev in, in Los Angeles Я помню, temple, в Лос... temple. В Лос-Анджелесе встретил Шилу Горан Самараджа в храме. And he was explaining that when I came into the temple room, I saw that you were all Chanting, you're all singing. И он рассказывал, что когда я заходил в храмовую комнату, я видел, что вы все воспеваете, поете. And then everyone's like, yes, we were doing. И все таки да, мы воспевали. And then my guru Dev, he said, you see, you're, you're chanting, you're just like a parrot. И мой гуру Дев сказал, вы видите, вы поете, но вы поете как попугай. You have no idea and даже... realization even what you're saying. У вас даже нет представления, понимания, что вы говорите. You're just repeating like a parrot. Просто повторяйте как попугай. And again he's saying, don't be a parrot. И он, он сказал, не будьте попугаями. You must understand from one who knows and realize with faith and with the understanding of tattva, what are you doing? Why are you doing it? Нужно понять от того, кто знает, то есть реализации пониманием татвы. Что ты делаешь? Почему Because ты это делаешь? We, if we don't have a right understanding and we don't have faith in what we're doing or saying or chanting, it's not going to have any potency. То есть если у нас нет понимания и веры о том, что мы делаем, почему мы это делаем, там не будет никакой силы. That's why Prabhu said, don't be like a parrot. Поэтому Шиллабхупад сказал, не будьте как попугаи. You know, by, by mercy of Guru Krishna, realize what are you doing why are you doing it по милости гуру кришна осознайте что вы делаете почему вы делаете have a right understanding and faith in that process то есть должно быть правильное понимание веры в этот процесс otherwise how will you instill that onto some other person а иначе как ты это вложишь в другую личность My guru Dev said you'll just have like a theoretical understanding. Мой гуру Дев говорит, что будет у тебя просто теоретическое понимание. One time I, after hearing from my guru Dev for some time, I said, okay, now I'll go back to America for preaching. I'm want to help the people. То есть после того, когда я слушал своего гуру Дева, сказал, сейчас я хочу поехать в Америку людям помогать. And guru Dev like was smiling at me. He said, if you don't hear properly and sufficiently and understand and realize properly. What do you think you're going to preach to? И мой гуруда сказал, что улыбался, говорит, что если ты не слушаешь правильно, не осознаешь это правильно, тогда что ты будешь проповедовать? Whatever your misunderstanding, you just you'll just preach your misunderstanding. Все недопонимания, которые ты есть, ты будешь просто проповедовать свои недопонимания. So how does that help anybody? Поэтому как это может кому-то помочь? Well, if you just have a theoretical understanding of it, means you're not even convinced about. А если у тебя просто теоретическое понимание, значит ты сам еще не убежден в этом. So how you're going to convince somebody? Как ты можешь кого-то другого убедить со своим теоретическим пониманием? Теоретическое понимание, значит, ты на самом деле не осознаешь это. Это просто академическое философское понимание на платформе ложного эго. So you have to sufficiently and properly hear get purified get qualified and understand it realize it то есть нужно достаточно правильно слушать очиститься и осознать это понять then go preach тогда иди проповедуй so basically good to say your your training is not sufficient you didn't hear enough you didn't understand enough you didn't realize enough проще говоря гуру дев сказал что твое обучение оно еще не достаточно не закончено ты еще достаточно не осознал не понял. So on one side I took it like Guru Dev was little bit happy that I I wanted to be a preacher and I wanted to help people like I had this type of mood but he was saying okay that's nice but unless you understand it and realize it how really practically can you help these people? С одной стороны Guru Dev был доволен что ты хочешь проповедовать но с другой стороны как ты сможешь этим людям помочь если ты еще это сам не осознал? So first you know understand what is shravanam вначале пойми что такое shravanam shravanam process is first and most important aspect of devotional service shravanam shilpa prabhupada это первый самый важный аспект в преданном служении if we cannot hear krishna 
and hear Krishna manifesting through the Guru and the Shastra, Krishna says, then because you're false ego, you can't hear me, you're lost. То есть, если мы не можем слышать, не можем слышать Кришну, проявляющийся через Гуру, через Шастры, Кришна говорит, если у тебя будет и у тебя ложное эго, тогда ты будешь потерян. So if we cannot hear Krishna inside or manifesting through pure value medium of the spiritual master, or we don't hear Krishna speaking Srimad Bhagavatam, means we're in bodily false ego platform means we're lost and we don't even know it. Если мы не слушаем Кришну внутри, не слушаем Кришну, проявляющуюся через Шримад Бхагаватам, тогда мы в телесной концепции жизни, тогда мы потеряны. That's why when, Guru, when on that first meeting with Guru, they said, you're, you're all spiritually deaf, dumb and blind. На первой встрече с Гуру Дэо он сказал, что вы все духовно глухи, немы и слепы. We're all sitting there like, oh, we're all senior devotees and we've been devotees for so long and we're preachers and giving classes and lectures and seminars and, you know, here's Guru Dev saying, you're, you're just repeating Theoretically, like a parrot, you have no idea or realization even what you're saying. И мы сидим такие старшие преданные, мы даем лекции, семинары. Гурудев говорит, вы повторяете это как попугай, вы даже не осознаете, что вы говорите. And you're spiritually deaf, dumb, and blind. You're just speculating and groping in the dark. И вы духовно глухо, глухи, не мысли, вы просто спекулируете и скитаетесь во тьме. And you're so lost, you don't even realize it. То есть вы настолько потерян, что даже не осознаете. So this really was like shocking. Information. То есть вот это была такая шокирующая информация. No ever spoke like, I never heard anybody speak Я like никогда them. не слышу, чтобы кто-то говорил так. It was quite shocking and it was quite purifying. Это было очищающе и шокировало. It was heavy. То есть это было тяжело. Right? The guru means heavy. Гуру значит тяжелый. His words are not light. Его слова не легкие, не такие как I'm just a parrot. Я просто попугай. Right? It's a heavy, heavy duty. Тяжелый, это тяжелая обязанность. And how do you know it's like how it hits you? А как ты узнаешь это то, насколько это тебя самого затрагивает? It's not like an ordinary kind of talking. Это не какой-то обычный там обычный разговор. It's shaking you to your core. То есть это встряхивает тебя. And then I remember Guru Dev said, you know, what is your name? Тогда Гуру Дев спросил, как тебя зовут? And I said, Murali Krishna Das. И я сказал, Мурали Кришна Дас. And he said, Oh, that's a nice name. Он сказал, О, хорошее имя. So that must mean that you are the Das of Murali Krishna. Это значит, ты Дас Мурали Кришна. Krishna plays a Murali flute. Кришна играет на Мурали флейте. So you must be the Das of Murali Krishna. Ты должен быть Дас Мурали Кришна. Why do you become a real Das? Почему ты не стать настоящим Дасом? And stop pretending that you're a Das. И стать притворя, перестать притворяться, что ты Дас. <laughs> That's heavy, isn't it? It's too heavy, isn't it? You're just posing, you're pretending that you're a das of Krishna. Krishna. It's not real, you're not real, you're living a lie. You're just posing, pretending. And he's telling in front of the whole crowd. My family, the, 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 the administrators in the temple, all my friends, all the devotees, the public, everybody is there. То есть все все там были. Good, they're saying laughing. You say, why do you become a real devotee? Почему ты настоящим преданным бы не быть? A real das. Настоящим дасом. Stop pretending, posing that you're a devotee. Перестань перестань притворяться, что ты преданный. That's heavy. Поэтому это тяжело. Can you meet somebody and they say you're deaf, dumb, and blind, and you're just pretending that you're a devotee? Можешь ты кого-то встретить, и он говорит тебе, ты глухой, не мой, слепой, и ты просто притворяешься, что ты преданный. I'm sitting there like in my devotional dress, like I'm senior devotee. I know something. I'm giving classes and distributing books, and I know so many things, right? Я сидел в одеждах преданного, что я очень много всего знаю, даю лекции, распространяю книги. And I remember I was sitting there like, okay, let's see what this Maharaj has to say, you know. Я помню сидел вот так вот и посмотрим, что этот Махараш сейчас скажет. So puffed up, you know. Такой гордый. Alright, you know, I'll, I'll analyze, see what he has to say. То есть я сейчас проанализирую, что он сейчас скажет. So Maharaj's words are so heavy, like like jolting you, you know. То есть его слова были такие тяжелые, это прямо как тебя. In English, we call rocking your world. He's rocking your world. Это как встряхивает тебя. На английском есть такая поговорка, как трясти мир. So the more he's speaking like this, I'm like, at first I was like, I remember thinking I was like sitting up. Okay, let's see what this Maharaj has to say. Я помню сидел вот так. Ну посмотрим, что этот Махараш сейчас мне скажет. 
because too much pride. Потому что очень много гордости. I'm thinking I'm nicely situated. Я думал, что у меня все хорошо. I know Shastra. Я Шастра знаю. I'm preacher. Я проповедник. I'm senior devotee. I've been here for five years. Уже как бы пять лет, да? Oh, whatever it was, right? So then all of a sudden he keeps speaking, and all of a sudden, like he just like cr- like sadhu means cutting. Sadhu значит резать. So his words are like cutting into my false ego big его, time. Его слова они прорезали мое ложное эго. And I started like like little bit like getting humbled out. То есть это меня так усмиряло. The more he kept speaking, the more I was like getting like getting lower to the floor. You Чем know? больше он говорил, тем больше я ощущал себя ближе к полу. And then I remember thinking in my head, I feel like I'm like lying on the floor right now. He has me lying on the floor right now. И я помню, что вспоминал, что я там практически на полу уже лежал. I never met anyone in my life who could do that to me. Я никого не встречал в своей жизни, кто мог бы так сделать. And then he's laughing and joking. И он смеялся в это еще время. And like friendly at the same time. И в то же самое время он был дружественным. Like how does somebody do that? Я я это самое задал вопрос, кто так вообще делает? This is like extraordinary. What's happening to me? Yeah, you know? Who is this person? You know? He has me on the floor in like 15 minutes. Completely like smashed my pride. Completely humbled me up, woke me up to the reality of my situation. I think, oh, I'm nicely situated. Nicely situated? I don't even realize how messed up I am. I'm not even looking for a guru. I already have a guru. У меня уже был гуру. Prabhupada's my guru. Shila Prabhupada my guru. I'm not looking for any guru. Я не нужен никакой гуру, не искал никакого гуру. So I'm saying, wow, what's happening here? You know? Это потом я сказал, вообще что происходит здесь? So then he completely, then I'm completely humbled down. И тогда я полностью смирился. Then he, then Guru Dev asked me a question. Тогда Гуру Дев вопрос меня спросил. Right, and I started saying, и я начал говорить, я глухой, я глухой. Я глухой. Because he was saying you're deaf, dumb, and blind. Потому что он сказал, ты глухой, не мой слепой. Then he's asking me the question. I don't know how to answer his question. И тогда он спросил у меня вопрос, и я не знаю, как мне ответить. Я просто сказал, я глухой, я ничего не знаю. And he started laughing. И он начал смеяться. Because he realized, okay, this boy, you know, he's he's starting to understand something. Потому что он понял, что вот этот человек, он начал что-то уже понимать. And then later he said, you know. I know my words are pinching you. И позже он сказал, я знаю, мои слова не колят тебя. Right? He called it pinching. I, I, I thought he was like taking an axe, you know. То есть он говорит, что это колет, но я чувствовал, как будто мне топором там просто. But from his perspective, he's just a little pinching me. Но с его, как бы сказать, видения, это он просто колол меня, покалывал. I'm thinking if this is his pinching, I hate to see more than that, you know. То есть если это просто покалывал, мне не хотелось мне видеть больше, чем чем это. I was, I describe it to people like he's throwing like a spear and he's just like hitting me in the heart. That's how I took it. Я объяснял и понимал это как будто как меня с копье кидали то есть это как я это ощущал I remember being in Bhubaneswar Gurudev giving classes he's laughing he's joking he's like telling stories and pastimes and philosophy he's, yep. he's like having a like a a big transcendental party Я помню в Bhubaneswar Gurudev рассказывал там истории там разные деяния Кришны то есть это как трансцендентная вечеринка была Oh my god like I feel like he has some like cleansing in a wire brush and he's just like scrubbing my heart you know Я осознавал Боже мой это как будто меня вот эта щетка металлическая терли мое сердце That's how it felt Это то как я ощущал He's having fun. He's preaching, telling jokes and pastimes and stories, and I'm sitting here like he's wire brushing my heart. I'm like, what is happening here? You know? Он проповедует, рассказывает истории, а я сижу, как будто мне щеткой там труд сердце. Я думаю, что вообще происходит? In beginning, it was so painful. То есть это было так болезненно. I felt like I was sitting in a frying pan. Я чувствовал, что я на сковородке сижу там. Right? He laughing and joking and right? and I'm sitting like literally sitting in a frying pan. А я буквально сижу на сковородке. Sizzling, cooking. То есть мне готовили там жарили. Жарили. Right? Just you know? 
like high heat man really high высокая heat. температура очень высокая температура right? you're sitting in a frying pan you're like you can't really get comfortable you если know what I mean? сидишь там особо некомфортно <laughs> I couldn't find any relief, you know? никакого облегчения найти. So he was making like this big fire, you know? И он делал такой большой огонь. Because Krishna is like the sun. Потому что Кришна подобен солнцу. So if he makes Krishna come there, you're going to be in a big fire. Если он побуждает Кришну прийти, то ты будешь на большом огне. So he creating this fire because he's bringing Krishna there and it's just cooking all the contamination off of you. Он создает этот огонь, потому что он привносит Кришну туда и все твои вот эти Вернее, они сжигаются. That's why Shravanam is first most important aspect of devotional life. Вот почему Шраванам первый самый важный аспект в преданном служении. That's how Krishna is purifying the living entity. Это то, как Кришна очищает живое существо. By manifesting and speaking through Sadhu Guru Vaishnava, that vibration is not normal. Проявляйся, говоря, через саду Гуру Вайшнава, и эта вибрация, она необычная. Она не отлична от Кришны. So if one is not empowered, where Krishna is agreeing to manifest in your speaking, that means Krishna is not showing up there. Если человек не уполномочен, тогда Кришна, он не там, там не будет проявляться. Therefore, there'll be no effect in hearing in that association. Поэтому не будет никакого эффекта слушания в этом общении. My guru Dev said it's just like a blank fire. My guru Dev говорил, это будет как стрельба холостыми патронами. No bullet. Пули не будет. So theoretical speaking is like some gun, like a blank fire. You're Те- just firing. Теоретическая, теоретическая как бы рассказы это просто как стрельба холостыми патронами. Right? You you fire the gun, right? Стр- стреляете когда? Big sound, когда? boom. Большой шум. Right, smoke, a fire, Dim, огонь, big movement, отдача большая. Right, but no bullet. Но пули нету. Krishna is like the bullet. Krishna он подобен пули. So if you're just speaking theoretically or like a parrot, Если Krishna говоришь, not manifesting. Теоретически that? либо как попугай Кришна не проявляется там. This is lagu. Это lagu. This is just some light talk. Это какие-то легкие разговоры. When Krishna shows up, когда Кришна приходит, then it's heavy. Тогда это тяжело. That's why really Guru speaks unpalatable truth. Поэтому настоящий Гуру говорит неприятную правду. And that's why not a lot of people would like that. Поэтому не всем людям будет это нравиться. They want to be flattered. They want to oh, you're very nice. Они хотят, чтобы не want to be bothered. Они не хотят, как бы, чтобы беспокоили. He doesn't tell me what to do. Он He's not скажет, challenging me. He's not confronting me. Не будет как бы вызов, не бросать. Не будет разоблачать That's меня. That's not guru. Это не гуру. My guru Dev is calling people hogs. You're like a hog. You're like a two-legged animal. Мой гуру Дев называл людей как бы свиньями. Ты как свинья, двуногое животное. I'm not trying to win popularity contest. Он не пытался быть как популярным таким. I'm not trying to flatter anybody. Он не пытался льстить кому-то. Бхакти Сиданта Сарасвати Такур said, "Those who flattering you, they're they're your enemy." Бхакти Сиданта Сарасвати Такур говорит, что те, кто льстят тебя, они твои враги. Because they're just keeping you in your ignorance. Потому что они тебя в невежестве удерживают. Real sadhu guru, he taking a risk to Nast- confront our false ego. Настоящий саду гуру он идет на риск для того, чтобы как это, за, ну, so, sadhu, бросить sadhu вызов guru, тебе. Саду вайди means like a doctor. Саду вайди он как доктор. And his words are like scalpel. И его слова не как скальпель. It's cutting. Он как бы режет. Shila <laughs> Prabhupada used to say about. Shila Bhakti Siddhanta Sarasai Thakur is he didn't have like cutting technique, he had chopping technique. Shila Prabhupada говорил про Shila Bhakti Siddhanta Sarasai Thakur, у него не просто была какая-то, как это, режущая техника, у него была рубящая техника. He's not like little cutting, he's like chopping your false ego. Не просто там чуть-чуть надрезал, он обрубал, рубил твое ложное эго. And when he was walking up the street, people were running over to the other side of the street, they're like doing everything to avoid him, Когда он шел по одной... По одной улице люди на другую сторону переходили, пытались всячески избежать его, чтобы не слушать. Потому что он всех и разоблачал. Тяжелым образом. Он побеждал всех. 
So a lot of people don't don't like that. Большинство людям это не нравится. Even they're making a plan how to assassinate him, how да, to kill him. Даже они строят планы как убить его. And Bhaktivedanta Thakur explains that in this world of untruth, if you speak the truth, the unpalatable, unvarnished truth here, you Шил... will make a lot of enemies in this place. Шил Бхактивед Такур говорил, что если ты будешь говорить абсолютную истину здесь в этом мире, ты создашь себе очень много врагов. Bhaktivedanta you know, Thakur explained, and our Gurudev would tell that yes, all the agents of untruth, even they hate each other, still they'll come together because now they found the perfect enemy in you and try to take you down and try to kill you, literally. Gurudev говорил, что вот эти все агенты неистины, они будут даже если они друг с другом, ну плохо в плохих отношениях, они будут собираться вместе и идти против тебя. Они как бы нашли какую-то цель. Right? You speak some light, fluffy thing, okay, no problem. А если говоришь какие-то легкие вещи, там нет проблем. Bridge preaching. Мостовая проповедь. Yes, you can do any damn thing you want. Да, можешь делать все что угодно. And still attain these, you know, supreme perfection. И все равно достичь высшего совершенства. But without going through process of shravanam, hearing from sadhu guru Vaishnav, how will cut and purify false ego which is blocking everything from, under, from us understanding. Без слушания саду гуру вайшнава как можно очистить от этого ложного эго, которое закрывает от нас от нас вот это правильное понимание. So our guru they would say although you know bona fide guru he trying to give you everything. И не наш гуру дев говорил не сорял то, что истинный гуру пытается дать все. Really he trying to give you Krishna prema. На самом деле он пытается дать тебе Кришна прему. But how many people Gurudev would ask, but how many people are coming? И мой Гурудев спрашивал, как много людей приходят? How many people are interested in going through that process? Людей заинтересованы в том, чтобы пройти через этот процесс и квалифицировать себя. And he said, very few. Он говорил, едва ли кто-то. And then he said, why? И он говорил, почему? He said, because Gurudev is too heavy. Он говорил, потому что Гурудев он очень тяжелый. It's too heavy. It's too demanding. Это очень он очень тяжелый, очень требовательный. It's too confronting. Очень как бы. It's too purifying. Он это очень очищающее. It's too humbling. Очень усмиряющее. you to yourself and the world. Тебя и ну как бы. And people are not ready to. See that and understand that and digest that. То есть люди не способны это воспринять и как-то переварить. So they don't really understand the process. Они на самом деле не понимают процесс. And they don't really understand Guru Tattva. И они на самом деле не понимают Guru Tattva и работу истинного Guru. And they're not cooperating with the process. И они не сотрудничают с этим процессом. Because it's too heavy. Потому что это очень тяжело. So Prabhupada said in, ba in Bhagavatam purport that hardly anybody is interested to go back home back Шилу to God. Шилу Прабхупада в комментариях в Шримад Бхагаватам говорит, что едва ли кто-то заинтересован в возвращении обратно к Богу. Nobody is really serious. Большинство we think we're serious. Не серьезны. Мы думаем, что мы серьезны. Until the process is put in front of us, and we're like, oh, this is too hard. This is too difficult. пока нам процесс не дали, потом мы начнем говорить, что это очень тяжело, очень болезненно, очищает. It's too challenging. Очень как бы бросает вызов тебе. I don't like being put under discipline. Мне не нравится под дисциплину. I don't like being chastised. Мне не нравится, когда меня читают. I don't like being exposed in public. Мне не нравится, когда меня разоблачают на публике. I don't want the bitter medicine of being exposed in the public. Я не хочу горькое лекарство быть разоблаченным на публике. My guru Dev asking me, why don't you become a real das, a real servant instead of pretending that you are? И мой гуру Дев сказал, почему ты не стать настоящим дасом, настоящим слугой и не не притворяться? Ты просто притворяешься, что ты преданный. Like heavy information, isn't it? Тяжелая информация, так же ведь? But it was true. Но это была правда. So if we're honest, we have to admit the truth. Если мы честны, мы должны признать истину. And he spoke the truth. И он рассказал истину. And it's our responsibility, responsibility and duty to say he spoke. He spoke the truth. И это наша ответственность, что он сказал истину. I accept it. Я принимаю. He's defeated me. Он победил меня. Therefore, I have to surrender and accept him as my spiritual master. Поэтому я должен предаться и принять его своим духовным учителем. You can't say, okay, I'll go hear from the Maharaj, but he better not, you know, say anything to me. Ты не можешь сказать, пойду от Махараджа послушаю, но лучше ему ничего не говорить. He better not try to correct me. Лучше ему не пытаться меня как-то исправить. Especially in the public. В особенности на публике. Right. 
Окей, okay, I'll go, let him speak something, but he better not direct anything towards me. Хорошо, я пойду послушаю, но лучше ему ко мне не обращаться. That means our false ego, Maya, is protecting from that surgery. Это значит, ложное эго, Maya, защищает нас от этой операции. It's like an open heart surgery. Это как операция на открытое сердце. I used to think like that. Я, я так думал. Sometimes I came out of the temple room afterward. После the этого class? я после лекции из храма After выходил. Three, four hours of surgery. То есть после трехчасовой трех-четырехчасовой операции. And the whole time we're laughing, and you don't even realize like what's happening to you. И в это все время мы смеялись, но мы даже не понимали, что на самом деле происходит. Right, such amazing doctor. He's got everybody laughing, and then you're walking out, and you're like, oh my god, you know, I just, I feel like I just went through like open heart surgery. Такой you know? замечательный доктор. Все все смеются, а потом ты выходишь и чувствуешь, что я просто про прошел операцию на открытое сердце. When I go to the doors of the temple, right, I thought I was like like going out of the door after you get the open heart surgery at the hospital. То есть после того, как я из храма выходил, я чувствовал, что я выхожу через операцию на открытое сердце. Right? It's like the first day out after the surgery and you're just like going through the doors of the hospital to try to go home, you know? Это как после первого дня после операции на сердце ты выходишь из госпиталя и пытаешься домой идти. Это тяжело. Тяжелая такая обязанность. Sometimes so exhausting, I was like just begging that a rickshaw would come by. Иногда это было так истощающе, что просто умолял, чтобы какая-то рикша мимо там подъехала. Just lay down, you know, just take me home. Лечь туда и просто заберите меня домой сейчас. It was like this every day in the beginning. То есть вначале это каждый день было. It wasn't like once. Это не то, что однажды было. Every day in the beginning it was like this. То есть вначале это каждый день так было. And good of laughing and joking with you, calling you a hog, and, you know, you're not serious. Говорит тебя, что ты свинья, не серьезный. Right, so is everybody want to like joyfully join into that process? Что все с радостью присоединятся к этому процессу? Okay, I don't mind to have a guru. Okay, but you know, give me a name and you know. Он даст мне имя какое-нибудь там. And leave me alone. Пускай оставят меня. Don't tell me what to do. Не говори, что нужно делать. Don't ask, don't tell. Не 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 спрашивай, не говори. Then we'll get along fine. Тогда у нас будет все хорошо. Right? And the guru said, "Oh yes, you're very nice." И гуру говорит, "Да, ты очень хороший." What are you doing? Что делаешь? Oh, you like this and this. Oh, very nice. Yeah, yeah. Chant Hare Krishna. Go back to God. Повторяй Hare Krishna. Возвращайся обратно к Богу. They don't tell you anything. Они вообще тебе ничего не скажут. Right? They're not going to confront your false ego. They're not even confronting their own false ego. Они не будут тебе вот это ложное эго бросать вызов твоему ложному эго. Они даже самому себе так не делают. It's not guru. Это не гуру. My guru says there's lagu. Мой гуру дает говорит это лагу. Гуру. Гуру. It's like animal. Как животное. Not guru. Не гуру. So this is <laughs> this is not very flattering words. Это не очень стива, не очень стивые слова. So you could understand when Gurudev was giving class in Mayapur. Можно понять, когда Гурудев давал лекции в Майапуре. Then all these so-called sannyasis and gurus and spiritual leaders, they, none of them would show up for the class. Все эти sannyasi, guru, вот эти духовные лидеры, никто из них в конечном итоге на лекции не ходил. Because they couldn't take it. Потому что они не могли принять это. Because any time Guru Dev would just point to him, Maharaj, and ask them a question, and completely expose the guy, you know. То есть каждый раз Guru Dev задавал вопросы, там, эй, Maharaj, он просто разоблачал этого парня. Right. So they can't be exposed in front of their disciples. То есть они не могут быть разоблачены перед всеми своими учениками. They're not ready to hear harsh, strong words from a sadhu. Они не готовы услышать сильные, острые слова от саду. Because it's unpalatable to conditioned souls. Потому что это неприятно для обусловленных душ. They're just conditioned souls. Они просто обусловлены. Because they're not willing to go through the process of surrendering to an actual sadhu and allowing him to purify and cut your false ego. Потому что они не готовы пройти через настоящий процесс и слушать истинного саду и чтобы он разрезал ему и очистил ложное эго. And if they're not willing to do that, если они не готовы сделать это, 
then how they're going to help anybody else to Тогда do они могут, кому они смогут помочь другому так сделать? Therefore they just flatter you and Поэтому just to get some worship and some money. Просто льстят тебе, чтобы получить поклонение и деньги. And some false prestige. И какой-то ложный престиж. They never take a risk and try to approach your false ego. Они не идут на риск и не пытаются обратиться к твоему ложному рассказать тебе неприятную истину. Because then you'll stop giving money. Потому что ты перестанешь деньги давать. You'll stop worshiping that person. Перестанешь поклоняться этой личности. It's like, you know, he's not, it's not palatable. I remember I brought one Prabhupada disciple to come to Srila Gorgavinda Swami class in Bhubaneshwar. I remember I brought one Prabhupada disciple to come to Srila Gorgavinda Swami class in Bhubaneshwar. And he sat right in the front. 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 And he was just listening. Then after a while, I don't, I didn't see him. То есть он слушал и через какое-то время я его не видел уже. И после просады я спросил, о, а ты где был? Я тебя не видел. Он говорит, о, я просто пошел шопингом заниматься. Я нужно было шопинг сделать. Он пошел на шопинг терапию. And he was saying this was so loud and so like shocking and so heavy. То есть он сказал, это было так громко, так шокирующе и так тяжело. I couldn't take it. Я не мог принять это. So most people they don't want this type of guru. Поэтому большинство людей они не хотят такого вида гуру. So you just get someone who just flatters you, doesn't challenge you, doesn't speak anything that will disturb you. То есть найди, который тебе будет стить, не будет тебе ничего говорить, не будет беспокоить. It keeps you in your ignorance. Будет тебя в невежестве удерживать. Keeps you under your false ego. То есть под под твоим ложным мнением. Allows you to act independently. Позволит тебе действовать независимо. Or doesn't allow you to get mercy of Guru and Krishna. И не позволит тебе получить милость Гуру и Кришны. So he's cheating you. Поэтому он обманывает тебя. He's actually your enemy. На самом деле он твой враг. How did we get on this topic? Как мы на эту тему вышли? We need a purification. Нам нужно очищение. What do you think? It's like Harry Potter. You just like wave some stick and hit you, and you're like, "Wow, I'm pure devotee." You know? Палочкой там помахал, там и все произошло. You're waiting for the Harry Potter syndrome. То что ждешь синдрома Гарри Поттера? You don't have to do any work. We want the easy way out. Тебе никакую работу не надо делать. Все хотим легко сделать. Right? You just call you. Can I have? You know, like you're making some order somewhere. Это как заказ делаешь где-то. We want everything easy and cheap. Мы хотим все легко и дешево. So we want the highest. Reward, and we don't want to pay any price for it. Высшую награду и не хотим цену никакую платить за это. Is that possible? Is that practical? Возможно, это вообще практично. We're going for the highest reward. Мы идем за высшей наградой. And we're barely willing to make up the bare minimum offering or requirement. И едва ли готовы заплатить какую-то минимальную цену и не это. Ну, как это? So Gurudev, Prabhupada, not serious. То есть Шилу Гурудев, Прабхупада, не серьезен. Это разоблачает, это не серьезен. Because Gurudev too heavy. Потому что Гурудев очень тяжелый. Too confronting. Очень бросать вызов тебе. Too challenging. Too purifying. Очень очищает. Too much exposing us. Очень много разоблачает. I had one one of my god brothers. He said, "Okay, Maharaj, he knows a few things. Okay, I don't mind. He tries to tell me something." Один мой духовный брат говорил, что да, Махарадж знает какие-то вещи, то есть они возражаются что-то сказать. But does he have to say it in public? Но нужно ли говорить это на публике? But my guru they said in public. He said this is the best medicine. No, my guru they said, no, in public, it's the same best medicine. There's nothing more that will purify you and humble you out. Нету ничего другого, что тебя так очистит и усмирит. Then you make a nice rapid advancement in your spiritual life. Тогда ты быстро продвижение в духовной жизни делаешь. But we're protecting our false ego. Но мы защищаем свое ложное эго. And we're protecting what we're attached to. И мы защищаем то, к чему мы привязаны. And we're like, boy, you know, we're giving this and this and that, you know. И мы вот это, вот это даем. But Krishna, you know, <laughs> he knows what we're really attached to. Но Кришна знает, к чему мы на самом деле привязаны. So we're easily you give a few things you're not so attached to. Легко какие-то вещи даешь, которым не привязан. But Krishna wants everything. Но Кришна все хочет. If we want Krishna. Если мы Кришну хотим. 
So what are we holding on to? Поэтому что what мы is so damn удерживаем? Что такое важное вообще? Why are we so protective? Why are we so fearful? защищаемся и так боимся? Because so attached. Потому что очень сильно привязаны. Good they said it's like a, you know, thick thick ropes attached to anchor in the mud. Грудя говорит, как толстые толстые веревки привязаны к якорю и в земле. That's why we're like snail pace or less. Поэтому мы как улитки или меньше еще. The boat's not moving. Лодка не двигается. Because you have thick ropes, material attachments, especially to your bodily relationships, веревки материальных привязанностей в особенности телесных отношений, к деньгам, your name and fame, к имени славе, wife, son, daughter, mother, father, friends, друзья, all bodily relationships, too much attached, очень сильная привязанность, like thick rope, как толстые, with the anchor, веревки, in the mud, с якорем в грязи. And then we're like, I don't know why the boat's not moving. И мы такие, о, я не знаю, почему лодка не двигается. Doing everything. Я все делаю. We're protecting мы защищаем the ropes and the anchor. Веревки и якоря. And then the guru's like, I'll help you. You know, and he starts like cutting into the ropes. You're like, whoa. А гуру, я помогу тебе, и начинает веревки рубить. Slow down. То есть, давайте помедленнее. No, you said you wanted help, you know. Я, ты же сказал, что хочешь помощь, я тебе помогаю. Давай, пускай эта лодка двигаться будет. I thought you said this was a gradual process. Я думал, вы говорили, это постепенный процесс. I thought you said you wanted the boat to move. Я думал, что вы хотите, а я думал, что ты хочешь, чтобы лодка двигалась. Right now? Да, но но не прямо сейчас. So we're not really serious. Поэтому мы на самом деле не серьезны. We're posing. Мы притворяемся. Yes, I'm devotee. I'm да, doing devotional преданный, service. I'm turning out a Krishna. служение. Hare Krishna повторяю. Right? And then inside, we're completely attached. Полностью привязаны. Maintaining material desires, material attachments, even after understanding all of the instructions, this is nama parad. Удержим материальные привязанности, материальные желания, даже поняв очень много наставлений, это нама парад. And then if you see the guru as external manifestation of Krishna and he's speaking unpalatable truth to you, you'll be like, well, how do I know he's a real guru? А если ты видишь гуру говорить неприятную истину, которая является внешним проявлением своей души, мы говорим, а как я знаю, что это настоящий guru? He's just ordinary man. Like what writing has to be so heavy with me? То есть он просто как ну, тяжелый обычный человек. Обычный человек. Обычный человек. А какое ему право со мной так обращаться? Yeah. Then all of a sudden, instead of pure by your medium, he's speaking the unpalatable truth. We're like, wow, you know, he's just ordinary guy. Like, why he's so heavy, you know? То есть вместо прозрачной среды, то есть он говорит абсолютную истину, как бы мы говорим, а ты чего такой тяжелый? Зачем мне эти все вещи говорит? That's a nice time to come up with that the guru is just an ordinary person, right? То есть это хорошее время, то есть как бы считать гуру обычным человеком. That means then you don't have to listen to what he's telling and, and, and analyze is it true or not true what is he saying to you. Это значит тебе ничего не нужно слушать, что он тебе говорит и анализировать, то есть это является правдой. It's unpalatable truth. То есть это неприятная истина. But it's it's humbling. Но это усмиряет. It should humble us. То есть это должно усмирять нас. Then if you're humbled by it, если ты усмирен этим, and you're honest about it, и честен в отношении этого, then Gurudev told us, then there's some hope for you. Тогда Гурудев нам говорил, тогда у тебя есть надежда какая-то. But if you if you are not honest and you're not simple and you're not humbling yourself, не усмиряешь себя, it means you're not serious. Это значит ты не серьезен. Therefore, you won't get mercy of Поэтому Guru Krishna. ты не сможешь получить милость Гуру Кришны. get the mercy of Holy Name. Не сможешь милость святого имени получить. You'll not receive the mercy of the Shrimad Bhagavatam. Ты не получишь милость Шримад Бхагаватам. Krishna directly speaking Bhagavatam. Кришна напрямую рассказывает Бхагаватам. But are we hearing Krishna? А мы слушаем Кришну. No, he's just an ordinary man. He's giving his opinion. Нет, обычный человек он свое мнение дает. That's his understanding. Это его понимание. That's your truth. Это твоя истина. Right, modern psychology. Oh, that's his truth. Современная психология говорит, о, это его правда. That's his understanding. Это его понимание. 
We're not hearing Krishna speaking. То есть мы не слушаем, как Кришна говорит. And, and Gurudev said, why are you not hearing Krishna speaking? It's because говорит, your mind is stolen by illusion. Почему ты не слушаешь, как Кришна говорит? Потому что твой ум украден иллюзией. You're thinking about your wife, your Думаешь son, жене, your daughter, your сыне, mother, your friends, your bank balance, your prestige, your house, your materialism. That's what you're thinking about. Доме, Это то, о чем мы думаем. You're not hearing Krishna. Мы не слушаем Кришну. Gurudev said, "You're all sitting there. Apparently, you're listening to what I'm Guru saying." Gurudev говорит, "Внешне сидите здесь, слушайте, что я говорю." But how many are really hearing and understanding what I'm saying? И кто на самом деле слушает и понимает, что я говорю? And Gurudev said, "И Гурудев показывает, very few, едва ли кто-то, очень мало." Because your mind is stolen by Maya, Потому что твой illusion. ум украден иллюзией Майи. You cannot hear Krishna. Ты не можешь слушать Кришну. Mind is stolen by illusion. Если твой ум украден иллюзией. Your bodily concept of life and attached materially and bodily. Привязан материально. Ты не можешь слышать. Go on chanting Hare Krishna. Krishna not manifesting in Nama Parad. Идешь, воспеваешь Hare Krishna. Krishna не проявляется в Nama Parad. Then he manifesting to the Guru, speaking Bhagavatam. We're like, oh, he's an ordinary man. That's his truth. That's his understanding. А он Кришна говорит через Гуру, и мы говорим, о, это обычный человек, это его правда, его истина. We're not hearing Krishna. Мы не слушаем Кришну. So not hearing inside Krishna, not hearing Guru, not hearing Krishna through the Guru, not hearing Krishna through the Shrimad Bhagavatam, because mind stolen by illusion, attached materially on bodily platform, then we're sitting false ego and pride like we already understand everything, we've already achieved everything, we're already advanced, we're well situated, we're devotees, we're senior devotees, Right. Pay obeisances, demanding respect. Требуем уважения. Yes, I'm senior devotee. Да, Pay respect. Преданный. Don't you see Поклон. who I am? Thank you. Спасибо. This is problem. <laughs> and then the guru is trying to show this is your problem. И гуру пытается показать вот твоя проблема. And we're like, oh, this is so unpalatable. Ой, это так неприятно вообще. Why is he picking on me? Почему you know? меня вообще выбрал? <laughs> Why is he disturbing me? Почему это меня беспокоит? You know, other people preach to somebody else. <laughs> другие люди, если им проповедуете. I remember when when my guru Maharaj would speak because Krishna could make him say anything. Я помню, мой гуру Махараш говорил, потому что Кришна мог побудить его говорить все что угодно, кому угодно. Because they want to show mercy on everybody. Потому что он хотел милость пролить на всех. So then they're sitting like, oh my God, I hope he doesn't, you know, say anything to me. И ты сидишь вот так и думаешь, о Боже мой, я надеюсь, он мне ничего не скажет. And then when you don't know, maybe he will anyway. Then they said, I better I boycott the class, you know. То есть, когда ты думаешь, что, ну Вдруг он все равно скажет, поэтому ты как бы избегаешь лекции. So you see such a real bona fide sadhu guru speaking heavy truth, right? All the so-called senior devotees, gurus, right? GBC leaders, right? None of them could sit there and tolerate that. Видите, истинный гуру говорит, ну, Шримад Бхагаватам и все так называемые лидеры гуру, никто из них не может терпеть. Никто не заинтересован слушать саду. Because they're thinking they're sadhus. Потому что они думают сами, что они саду. Or trying to pretend that they are. И пытаются притворяться, что они такие. None of them. То есть никто из них. Practically speaking. Практически говоря. Boycotting the unpalatable truth. То есть бойкотировали эту неприятную истину. То есть они не серьезны. So if you speak like this, you think the institution is going to really like roll out the red carpet for you? То есть если ты говоришь так, что тебе организация будет красный коврик расстилать, чтобы ты мог во всех храмах исконы говорить? You speak the truth, the unpalatable truth. You're going to have very few people with you. То есть, если говоришь неприятную истину, рядом с тобой будет очень мало людей. Because most people, Prabhupada says, Guru Dev said, they're not serious. Потому что Шила Прабхупада говорит, Гуру Дев говорит, большинство людей они не серьезны. They'll not be able to tolerate. То есть, они не способны будут терпеть это. They'll run away. Они убегут. Hare Krishna. Hare Krishna. Any other questions? Какие мы тут вопросы? Question: How how would you see Krishna? Huh? When Krishna shows himself to you, like does he look like? 
He looks like Krishna. Он как Кришна выглядит. But is it similar to the images we have, like? Yeah. Yeah. So if I have an image. Yeah, you see, you see picture of Krishna. Видите изображение Кришны. Гопал. Гопала там. Рада Гопала. Right. That's directly Krishna. То есть это напрямую Кришна. And you see him in your heart. And that same person, Krishna says, "I'm in the heart of every living entity." И та же самая личность, Кришна говорит, я в сердце каждого. So, so Krishna can do many things at the same time. Поэтому Кришна много вещей одновременно может сделать. We can only be like in one place at a time, right? Мы можем быть только в одно время, в одном месте. But Krishna is all pervasive. He can, he can be playing with his devotees in Vrindavan. Он может играть с своими преданными во Вриндаване. And in the heart of every living entity, including the animal and the dog and the elephant and the lion and the fish, включая то есть животных, the bird, рыб, птиц. That's why he's God and we're not. Поэтому он Бог, а мы нет. So that same Lord, that's Krishna. Krishna says, "I'm in the heart of every living entity." То же самый Бог Кришна. Кришна говорит, я в сердце каждого живого существа. So try to find that personality in your heart. Пытайся найти вот эту личность в своем сердце. While you're chanting Hare Krishna. Когда ты повторяешь Hare Krishna. And dig, dig deep to try to find Krishna. Пытайся найти Кришну, как он сидит в твоем сердце. Пытайся найти Кришну, как он сидит в твоем сердце. That's what it means to be devoted. Вот что значит быть преданным. Not just externally Hare Krishna, Hare Krishna, mind spaced out, thinking about any damn thing. My Guru says you can give up all the offenses, but this offense you're not giving up is you're inattentive while you're chanting. Guru Dev говорит, ты можешь оставить все оскорбления, но вот это оскорбление ты не оставляешь, вот это невнимательность во время воспоминания. Because we are addicted to mental speculation. Потому что мы пристрастены к ментальным спекуляциям. And without getting mercy of Krishna and bona fide Guru and going through process of shravanam, there's no way to get free from mental speculation. И без милости Кришны истину Гуру не без того, чтобы пройти через процесс шравана, мы не сможем избавиться от ментальных спекуляций. And all your attachments and who you're attached to and all your plans and all your materialism and material relationships, material plan making, that's all you'll be thinking about. То есть и мы будем думать только о материальных привязанностях, о материальных планах, о материальных отношениях. You won't be able to think about Krishna. Мы не способны будем думать о Кришне. Too many material desires. Очень много материальных желаний. Too many material thoughts. Очень много материальных мыслей. Too many material plans. Очень много материальных планов. Too many material attachments. Очень много привязанностей. That's what we're thinking about. Вот о чем мы думаем. Or we're lamenting. Или мы скорбим. About the past. О прошлом. Oh, I couldn't achieve oh, this. Oh, I had это. that. I lost it. Right? You're just be lamenting in the past, projecting in the future. Проектируемся в будущее. That means uncontrolled mind and senses. Значит, бесконтрольные умы чувства. Addicted to mental speculation. Right? How you chant Hare Krishna mantra properly? Как ты Hare Krishna Mahamantra правильно With faith, with sincerity, when our mind and heart is stolen by illusion. And then who's going to cut that? И кто это разрубит? Только саду гуру может сделать. But your false ego doesn't want that type of guru. Но твоя ложная эго не хочет такого гуру. Because you're too attached. Потому что слишком привязан. We we think we have too much to lose. Мы думаем, что у нас очень много что терять. So we're just protective. We're protecting our false ego, our material desire. Material attachments, plans. Material желания, планы. I'll hear from Guru Dev, but Guru Dev just can't discuss these things. We can. I will listen to Guru Dev, but Guru Dev, please, don't discuss these things. It's like going into a negotiation. It's like, okay, we're going to have a negotiation. It's like going into a negotiation. It's like going into a negotiation. It's like going into a negotiation. We're going to discuss many things, but these topics. We will 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 discuss many things, but these We can talk about all these other things. Мы будем можем говорить все что угодно, but not these things. Но не вот эти темы. So those things that we're most attached to, вот эти вещи, that's not part of the discussion. Которые мы больше всего привязаны, они как бы вне обсуждения. So I'll go talk to Guru Dev, but if he talks about my money, or my wife, or my children, or my children, or my attachment to whatever, и мы мы привязанности любой. I don't want to hear that. Я не хочу это слушать. I'm not prepared to hear that. Я не готов это слушать. Right? So the most things, all the ropes and the anchors which are stopping us from advancing in spiritual life, которые останавливают, чтобы мы продвигались в духовной жизни, that's off limit in the in our discussion. То есть они как бы в нашем обсуждении не должны присутствовать. Then what do you think you're going to hear? И что ты думаешь, когда ты услышишь? 
Well, I just want a guru who tells stories. Я просто and хочу nice guru, который истории рассказывает, он льстит. Talks a little philosophy. Немного философии расскажет right? тоже. That's not going to work. То есть это не будет работать. You want to be cheated? You'll get cheated. быть обманут, ты будешь обманут. You get that kind of guru. Ты такого гуру получишь. Oh yes, that's nice. Да, oh, это yeah, хорошо. You're very nice. Yeah. Хороший ты. You're doing like this. Oh, that's good. Very ты good. Ты так делаешь? О, oh, очень хорошо. Very nice. Очень замечательно. You get this type of guru. Вот такого гуру получишь. Means we're not serious. You Значит, get what мы, you deserve. Мы не серьезно получаем то, что мы заслужили. Well, I like this other guru. Like he doesn't bother you. He doesn't он, challenge you. Мне нравится тот гуру. Он тебя не беспокоит, не бросает тебе вызов. Doesn't speak like unpalatable truths, especially in the public. Неприятную истину в особенности на публике. Uh, he's not. He's not messing around. Not disturbing all the things I'm attached to. То есть он не беспокоит те вещи, которые я привязан. You're not bothering with that. То есть он с этими вещами как меня не, ну, не беспокоит. Then you get this type of guru. Это такой Гуру or you remain your own guru. Или будешь сам по себе гуру. Well, I make up my own mind. Я сам. I have my own plan. Сам свои планы буду делать. So I'm nobody's disciple. I'm nobody's. Я не ученик. Das. Я не чейни дас. I don't belong to anybody but myself. Я никому не принадлежу, кроме себя. Сам, ну, себе самому. I'll decide what I want to do and what I won't. Я решу, что я хочу делать, что я не хочу делать. This is like a whimsical. То есть это как по прихоти. Independent. Независимый. Disconnected. Не соединён, отсоединён. So that's what, how we want to remain then how we expect mercy and blessing. Поэтому как мы сможем ожидать милости и благословения? Why we expect the guru Dave is going to pray to Krishna Radha and Krishna on our behalf? Что как мы будем ожидать, что гуру Кришна будет молиться uh, что гуру будет молиться Кришне от нашего имени? I remember our guru Dev used to say, "You see, your heart is so filthy." Я помню, мой гуру Дев говорил, "Смотри, твое сердце настолько грязное, настолько оскверненное." Why would the guru ask Radha and Krishna to come and sit in your filthy heart? Почему гуру будет просить Раду и Кришну прийти и сесть на твое грязное сердце? If he has love for Radha and Krishna, если у него есть любовь к Раде и Кришне, and respect. И уважение. Why would he ask? And he knows. And pure devotee ask Krishna, Krishna will do. И почему будет так просить? Потому что чистый преданный если попросит Кришну, Кришна это сделает. But why would the guru ask Radha and Krishna to do that if we're not cleaned up our act? Но зачем гуру Кришне просит это сделать, если мы не очистили себя? So if we don't participate and cooperate with the purification process, если мы не сотрудничаем и с этим процессом очищения, the heart and mind will remain filthy. Сердце и ум будут оставаться грязными. And Radha and Krishna will not nicely come and sit there. We will not be able to perceive them there. Радо и Кришна не сядут там, и мы не способны будем воспринять их там. Because too many clouds, too much contamination, too much mental speculation, облаков грязи, осквернений, Too many sinful desires, sinful attachments. Желаний, Too much pollution. Очень много грязи. So without hearing from Sadhu Guru, who will cut through and eliminate all of that pollution. Без слушания Sadhu Guru, который очистит все это осквернение. Without proper shravana, Prabhupada says слушания. proper and sufficient shravana. Что Prabhupada говорит, что правильное и достаточное слушание. You cannot do kirtanam. You cannot chant kirtanam. делать и не можешь воспевать правильно. Krishna will never manifest in that type of Krishna chanting. Krishna никогда не проявится в таком воспевании. So first shravana. Поэтому вначале shravana. But you're saying, okay, you can speak Shravanam, but don't talk about these issues, and then we'll get along great. Да, вы можете говорить Шраванам, но давайте вот про эти проблемы не говорите. I'll give you a donation. Я пожертвование дам. But just don't talk about these things. Но про эти вещи, пожалуйста, не говорите. And don't ask me to do anything that's too difficult. И не говорите меня делать то, что очень сложно. Don't challenge me. Don't put me in any fire of purification. Не ставьте меня ни в какой огонь очищения. Don't expose me. Не разоблачайте меня. Don't allow me to be exposed. Не, не как бы, ну, не позволяйте, чтобы меня разоблачали. So we're having like negotiation. You're making, we're making like a negotiation. Мы делаем такие переговоры с гуру ведем. Guru is completely independent. Guru полностью независим. Krishna is manifesting and speaking through the Guru any way that Krishna wants to speak. Krishna проявляется говорит через Guru так, как он сам хочет. We cannot control that. Мы не можем это контролировать. That's why not working. Поэтому это не работает. 
Right? So if, I, if Maya can make me think that my guru is just ordinary person, если Maya побуждает then I don't меня, really have to listen to what he has to say. Если Maya побуждает меня думать, что гуру это обычная личность, тогда мне не нужно слушать то, что он говорит. Oh, that, you know, that's his, uh, that's his opinion. Well, это его мнение. That's his truth. Это его правда. And then we're like, well, I don't see it, but anyway, if that's what he thinks he sees, you know. То есть я не вижу это, но он думает, что он это видит. The guru says, oh, your, your, your consciousness or your mood is like this, it's not proper. And you're like, you know, I think it's proper. То есть гуру говорит, твое сознание, твое настроение, то есть оно неправильное. Мы такие, я думаю, это оно правильное. Your consciousness is not so nice, not so pure. I think it's nice, I think it's pure. Я думаю, оно нормальное, оно чистое. You're a little misunderstanding this philosophical point. No, I think I have a perfect understanding of philosophy. So you're not allowing Guru and Krishna to correct you? Purify you? To humble you? So, okay, sit with your big false ego, let Maya whisper in your ear and do any damn thing you want to do. No сиди своим ложным эго, пускай Maya тебе шепчет все, что угодно, и занимайся всем, чем хочешь. I'm just with Krishna. Я просто с Кришной. Me and Krishna. Я и Кришна. Krishna is God, you know. Кришна — Бог, ты же знаешь. Oh, that's good to know. Хорошо знаю. Thank you for reminding me. Спасибо, что напомнили мне. Hare Krishna. Hare Krishna. <laughs> <laughs> wow, what are you guys putting in your food? You know, ребята в еду кладете. It's unbelievable. Невероятно. Right? He has one question. My computer crashed. Один вопрос сказал мой компьютер завис там. I had this whole class like all set up, you know? вся лекция была подготовлена там. I was going to speak some nice things. Я думал, хорошие вещи там буду говорить такие. As soon as it crashed, Edward, I said, okay, now I have to depend on what does Krishna really want to say. Как только там все зависло, тогда я сказал, все, я должен зависеть, что Кришне по-настоящему он хочет сказать. So it came with like different flavor, didn't it? вышло с таким другим вкусом, как бы. What's the question? That's what I'm asking. Ты знаешь, что за вопрос? Это я сам спрашиваю. Even he forgot the question. Даже он вопрос забыл. What was I asking? А что я спрашивал вообще? Doesn't even matter, really. It doesn't matter what I was asking. It's you know, I I heard what I needed to hear. You know. Не важно, что я там спрашивал, но я услышал то, что должен услышать. Sometimes someone asks a question, then Guru did just answer some other thing, you know? And you're like, how is that related to my question? <laughs> even he's like, I don't even know what my question was, you know? I completely forget. It doesn't even matter. It's like you ask some small question, you get hit with a tsunami. It's like, you know, I forget what my question was. Маленькие вопросы тебя цунами там накрывают. <laughs> думаю, вообще, я даже забыл, у меня вопрос был. It's like, wow, you ask a little question like that, you get an answer like that, wow, you know? Если ты спросил вопрос таким, но получил такой ответ. I forget what I even asked. Я даже забыл, что я спрашивал. Even sometimes I'm saying, you have any more questions, you know? I don't even remember the question. Иногда даже спрашиваю, у кого-то вопросы еще есть, я даже не помню, что вопросы были. But anyway, that's what needs to be heard, right? Это то, что нужно услышать. So the whole process is based on hearing and chanting about Krishna. But if we have polluted mind and consciousness and we're materially attached, heart is filled up, весь we cannot hear. Krishna will not enter inside. Весь процесс на основу на слушании воспевания Кришны, если мы материально привязаны, то есть, то мы не сможем услышать. 
Our Gurudev used to say, you, you remind about Jesus Christ. Сила Гурудев говорил, он говорил об Иисусе Христе. Jesus Christ, empty your heart and then I'll fill you. И он сказал, что вначале опустошись, а потом я тебя наполню. But the heart is like, like filled up to here Но with all filthy things. Сердце наполнено до сюда. Поэтому как Гуру Кришна они наполнят твое сердце? Have, we have no digestion. У нас нету как бы ну, пищеварения. No hunger. Нету голода. No eagerness. Нету жадности. Because mind stolen by illusion, Потому material no привязан, нету интереса к духовной жизни. And then as soon as you start hearing it, everyone's like looking at their watch. You know? И как только начинаешь слушать, там все начинают там ну, не, на часы смотреть. It's like wow, how long is this gonna go on? Like вообще, this, как-то you know? долго так еще будет продолжаться. Sometimes our guru that he speak to like noon. То есть на гуру дев там практически до 12 говорил. Right? But in the beginning it was like a frying pan and very purifying and heavy, by the end it's just like a pure nectar. Но вначале это было как на сковородке, так больно и тяжело, но потом это чистый нектар был. Speak day all day and night. It doesn't it's a pure food for your soul, a complete nectar. То есть это пища для души была полный нектар, хоть день и ночь можно бы, ну, было слушать. In the beginning I was like, you know, call an ambulance, you know. Но в начале так так, нужно позвонить в скорую. I need an ambulance right now. Мне нужна скорая сейчас. I'm having a heart attack. У меня сердечный приступ. Open heart surgery. Come on down, you know. Операция на открытое сердце. That's what Prabhupada said that uh, was it Prabhupada said, just chant and dance Поэтому, and Prabhupada take prasada and go back to God? Танцуй, пой, куши прасад, возвращайся обратно к Богу. What's the problem? В чем проблема? Ask some question, get some answer, take prasad. То есть задавай вопросы, получай ответы и куши прасад. Simple. Просто. And Prabhupada a little bit laughed and said, I just actually I had to a little bit cheat you. И что Прабхупада смеялся, говорит, на самом деле я вас как обманул. Because if I really told you what you had to go through, no, none of you would have joined. На самом деле сказал, через что вам нужно пройти, никто бы не присоединился. So we may say we want, you know, Krishna, Krishna Prema, and go back to Godhead, but we're not at all ready to pay the price for that. Мы можем говорить, что мы хотим Кришна Прему вернуться обратно к Богу, но мы не готовы цену платить цену за это. We want it cheaply. Мы хотим дешево это. The Sahaji mentality. То есть это умолостряние Sahaji. She want to bypass Anartha Nivriti and jump to Bhava and Prema platform. Пропустить Анартха Нивриты и сразу же на платформу Бавы и Премы прыгнуть. This is cheating. То есть это обман. Because the most difficult part of it is taking the instruction of the Guru, follow the instruction, and getting rid of all of these unlimited anarthas, gross and subtle. That's the hard work. Потому что самая сложная часть это принять наставление Гуру, следовать наставлениям и избавиться от этих грубых и тонких анарт. Поэтому это такая тяжелая работа. Hardly anybody is really interested for that work. И едва ли кто-то заинтересован в такой работе. Because it's not easy. Потому что это hard work. Это тяжелая работа. We want it cheaply. То есть мы хотим дешево все. Easy way. Легким способом. You know, you pull up to the like the the window, right, at the drive-in, drive-through. Yes, I'll have uh, you know one plate of Krishna Prema. You know. Это как такие окошки, через которые проезжаешь там, и мы проезжаем к этому окошку, подъезжаем и говорим: "Нет, тарелку Кришна Према, подайте, пожалуйста." We think it's like this. Мы думаем, что это так вот. We don't have to do anything. Нам вообще ничего не нужно делать. Any other thing? Еще какие-то вопросы? He's asking, what about the chakras? The what? Chakras, you know chakras? The chakras? I don't know what are the chakras. What's the chakras? Какие чакры вообще? I don't, I don't, I'm not worried about chakras. Я не переживаю об этих чакрах. I could care less about chakras. Мне все равно на эти чакры. I'm trying to figure out how to chant and, and convince Krishna that I'm serious. То есть That's my problem. То есть моя проблема в том, что пытаюсь разобраться и воспевать святое имя, убедить Кришну, что я серьезен. You know, Krishna won't have a problem, you know, aligning the chakras. У Кришны нету проблемы выстроить чакры твои. 
They belong to him anyway. Они все равно ему принадлежат. Right? Эти чакры Кришне принадлежат. So he can do with them whatever he wants. С ними он может делать все что угодно. That's my understanding of the chakras. Это мое понимание чакр. He's the owner of this gross and subtle body, right? I think он, chakras are part of the gross and subtle body, right? Он хозяин грубых и тонких тел, и чакры это также часть тонких тонкого или грубого тела. And he's the controller of his energies. И он также контролирует свою энергию. He's Rishikesh, master of the mind and senses. Он Хришикеш, контролирующий ум и чувства. So if we surrender to Krishna, Krishna says, "I'll purify and control your mind and your senses." Если мы предаемся Кришне, Кришна говорит, "Я буду очищать и контролировать твои умы и чувства." No other thing is required. То есть не нужны никакие другие вещи. It's a waste of time. То есть это все потеря времени. And what are you going? Are you going to do all the I'm controlling my chakras in Kali Yuga? И что ты будешь делать в эту Kali Yuga? Там свои чакры контролировать? All right. Хорошо. Don't worry about your chakras. Не переживай за свои чакры. They'll be all right. Они в порядке Just give будут. them to Krishna. They Они... belong to Krishna Они... anyway. Кришне в любом случае принадлежат. He'll do with the chakras what he wants to do with the chakras. Он с чакрами сделал то, что он сам захочет. He wants them to be helpful to you. He'll adjust the chakras. То есть, если он, он хочет, чтобы они тебе помогли, тогда он их We приспособит. We don't want to surrender to Krishna. The chakras will be all messed up. Если мы хотим Кришне предаваться, все чакры в бардак придут. <laughs> Yeah. Uh, one person is asking a question. Yeah. I'm harassed by sexual desires. Oh, what wow, do do? that's so surprising. <laughs> Somebody in the material world is harassed by sexual desires. Wow. That's so shocking. <laughs> It says everyone from Lord Brahma down to the ant is is uh, harassed by sexual desire. Говорится, все от Господа Брамы до муравья все преследуемы вот этими сексуальными желаниями. Поэтому не чувствуйте себя плохо. You're not extraordinary. Вы это вы не что-то такое необычное. Right? This is very difficult attachment. Это очень сложная привязанность. One of the most difficult to get rid of. То есть одна из самых сложных, которую оставить. Тяжело оставить. So without Krishna's mercy, nobody can purify and control mind and senses. Без милости Кришны никто не может очистить и контролировать ум и чувства. Это невозможно. Unless we surrender to Krishna, there's no way to overcome Maya. До тех пор, пока мы не предадимся Кришне, нету способа превзойти Maya. Sexual desires and sexual attachments and all of these reactions from all of this thing. This is because not surrendering to Krishna. Сексуальные желания, вот эти все привязанности, все эти вещи, это из-за того, что мы не предаемся Кришне. Therefore, mind senses out of control. Поэтому ум и чувства не под контролем. Krishna won't purify, control mind and senses. Кришна не очищает и не контролирует ум и чувства. Then Maya is sitting there, just putting so many material thoughts, material desires, material plans. И Maya сидит там, материальные желания, материальные мысли, материальные планы. То есть вкладывает, как наслаждаться. Right. И тогда мы думаем и одержимы всеми этими вещами. So harassed, когда мы устали от этого, от этих, от этих преследований уже, senses, и устали от этих реакций, от бесконтрольного we'll мая, то мы будем думать, лучше мне Кришне предаться. Мне лучше Кришну убедить. Мы можем пытаться позировать, Внешне можем как бы позировать и даже верить oh, yes, самому себе, что я вот предался Кришне. Okay. Let's see how purify control our mind and senses. Тогда посмотри, насколько твои умы чувства под контролем. So Krishna is the witness and the judge. Krishna, он свидетель и судья. So he'll see и он с whether we're посмотрит. serious and sincere and really surrendering, surrendering to him and depending on on him or not. Насколько мы серьезно искренне предались ему и зависим от него. Или нет, он скажет. And we'll see by the results whether he is convinced or not. И мы по результатам будем видеть, убежден он этим или нет. Prabhupada said, you judge by the results. И что Прабхупада говорит, суди вещи по результатам. So if mind and senses harassed and disturbed, agitated by all of these thoughts and desires, that means not really surrendering, not putting our mind, intelligence and senses towards Krishna. Если умы чувства одержимы этими желаниями, это значит, мы не предаемся и свои умы чувства не посвящаем Кришне. Not dedicating, rededicating ourselves to following the instruction of the spiritual master. Не посвящаем и не посвящаем себя следованию, наставлениям духовного учителя.
Not surrendering to instructions of Guru means not surrendering to Krishna. Не предаваться наставлениям Гуру, это значит не предаваться Кришне. Therefore, what's the result? Uncontrolled mind and senses. И каков результат? Бесконтрольный ум и чувства. So material thoughts. Material desires, material attachments, all for the sexual activity, mm -hmm. all for the uh, sense gratification. Материальные чувства, вот эти материальные желания, все это направляет к сексуальным желаниям и чувственным наслаждениям. It's a heart disease. То есть это болезнь сердца. Lust is a heart disease. Возжаление это болезнь сердца. Right? Arjuna said, "What is it, Krishna, that is forcing a man to act, even though he knows he's going to suffer, but still he cannot help himself?" And Krishna says, "It's lust only, Arjuna." И Арджуна спросил, что это за сила, которая заставляет человека действовать, даже зная, какой результат он получит. Кришна сказал, это вожделение только у Арджуна. Всепоглощающий греховный враг всех живых существ. И без предания Гуру и Кришне нет речи о том, чтобы превзойти вот эти сексуальные желания, либо грубые, либо тонкие. No way to get free from this heart disease. То есть невозможно избавиться от этой болезни сердца. Having a guru just, you know, sat, you know, flatter you and not tell you anything unpalatable to try to, you know, purify or correct you, you'll never get free from these these desires. You'll be completely harassed by these thoughts and desires. Если у тебя гуру, который тебе только льстит, ты никогда не сможешь избавиться от всех этих желаний. Ты будешь одержим этими желаниями. That's the punishment. То есть и вот это наказание. Little bit of pleasure, no doubt. But then heavy-duty reaction, suffering, anxiety after that. Чуть-чуть наслаждений в начале, нет сомнений, но потом очень тяжелые реакции после этого. So it's not worth it. Поэтому это недостойно этого. And if we're intelligent and wise, we'll understand it's not worth it. For a little bit of pleasure, for the price you have to pay, and suffering and anxiety and being so disturbed and harassed, it's not worth it. И если мы немного разумны, то мы поймем, что то есть вот эти наказания, которые мы получаем, это цена, она такая недостойная. И единственный способ избавиться это предаться Гуру и Кришне, они прольют на нас свою милость, и они искоренят это желание из нашего сердца. Они могут сделать, и они единственные, кто могут это сделать. We don't get their mercy. Why should they do it? А если мы не сотрудничаем, не получаем их милость, тогда зачем они должны это делать? We're being a rascal. Мы будем, мы как негодяи. Then you want to be a rascal? You don't want to surrender? Have uncontrolled mind and senses? Хочешь быть негодяем? Тогда получай бесконтрольные умы чувства. Do all sinful activities? Совершай грехи, reactions and punishments. И получи греховные реакции, наказания и наслаждайся. That's up to us. То есть это от нас зависит. Without surrender to Guru and Krishna, there's no question of purifying or controlling mind and senses. It's impossible. Без предания Гуру Кришне нету речи о том, чтобы контролировать и очистить ум и чувства. Maya will force you. Maya заставит тебя. Because we're not surrendering. Потому что мы не предаемся. Krishna says, "You genuinely surrender, follow instruction of Guru and Krishna, then I'll purify, control your mind and senses for you." And I'll ask Maya to leave you alone. Krishna говорит, если ты предаешься наставлениям Гуру и Кришны, тогда я очищу тебя и попрошу Майя, чтобы она тебя оставила. Сейчас вопрос, можем ли мы убедить Кришну, мы не можем его обмануть. О, Кришна, да, я предаюсь тебе, я твой преданный. My guru says you're just saying from your lips. My guru says you're just saying from your lips. You cannot cheat Krishna. You cannot cheat Krishna. You cannot cheat Krishna. You cannot cheat Krishna. So we should analyze the results we're getting, and that will tell us exactly whether Krishna is convinced or not. Мы должны понять, какие результаты мы получим, и это в точности скажет, убедили мы Кришну или нет. Суди вещи по результатам. Если мы достаточно пострадали от этого, и мы разумом понимаем, что это не стоит того, нам будем серьезно искать для того, чтобы предаться наставлениям Гуру Кришны. Actually, Maya's mercy. And на самом деле это милость Maya. She's driving us by heavy lashes to surrender to Krishna. Krishna, to the Guru's instructions. It's only, it's only shelter, only protection. Подбивает нас, чтобы мы предались Гуру Кришне, потому что это единственная защита и прибежище. There's no way out of that. То есть нету другого способа. 
And Prabhupada said this the sex desire is very deep rooted problem. И что Пропа говорит, вот эти сексуальные желания это очень глубоко коренившиеся проблемы. Life after проблема. life we're only taking material births because of sex desire. То есть жизнь за жизнью мы получаем материальные тела только из-за сексуального желания. So Prabhupada said this uh, sex desire and this attachment to money this is a two very deep rooted problems here to Шо, get free from that. Шо, говорит, самое сложное вот эти проблемы, от которых избавиться, это сексуальное желание и привязанность к деньгам. Money, money, money. Деньги, деньги, деньги. Brighter than the sunshine. Ярче, чем солнце. Sweeter than the honey. И слаще, чем мед. Everybody chasing it. Все бегут за ним. So, Dharma, Atta, Kama, Moksha. Дарма, артха, кама, мокша. Right. In Kali Yuga, there's no religiosity. В Кали Югу нету религиозности. No moksha. Нету мокша. No, but to speak of prema, Что bhakti. говорить о преме, бхакти? Right. It's just economic development Просто to get экономическое развитие, чтобы получить чувственное наслаждение. Бас. Все. That's Kali Yuga. Вот это Кали Юга. Yeah. Да? Huh? Have you been in Satya Yuga? Recently? Недавно? Not recently. Не недавно. Были? Yeah, not recently. То есть недавно это было. I've been I've been dealing with this Kali Yuga issue for a while. Я сейчас как я как бы пытаться разобраться пытаюсь yeah. разобраться с этими вещами в Kali Yuga. Yeah, I'm trying to figure out how to deal with the Kali Kali uh, Yuga issue. То есть пытаюсь решить проблемы Kali Yuga сейчас. Yeah. How to get out of here? Как выбраться отсюда? You know how to do something meaningful in the path of devotion to please Guru and Krishna, and then get out of here. Как сделать что-то цена на пути преданного служения, удовлетворить Гуру Кришну и уйти отсюда. And these COVID lockdowns and these stupid masks and bogus vaccines are definitely helping me to want to get out of here. И вот эти ковидные маски, все эти ограничения, эти глупые вакцины, они помогают мне просто желать выбраться отсюда. То есть Разве это не благословение с небес? Where you gonna go to enjoy in this world? То есть, а где вы пойдете наслаждаться в этом мире? And it's only gonna get worse. И еще хуже становится. This is the new normal. Это новое нормальное. Welcome to the new normal. Добро пожаловать в новое нормальное. What's normal about it? А что нормально в отношении этого? The only thing normal is Vaikunta. Единственное, что нормально, это Вайкунта. That's normal. Вот That's это нормально. That's eternal. Вот это здорово, это вечно. There's nothing normal about this place. It's hellish. То есть в этом месте нет ничего нормального. Krishna но designed it like that. Кришна создал его таким. <laughs> My Gurudev used to, used to laugh. He said, you know, if Krishna wanted this place to be a, you know, a permanent blissful place, he would have made it that way. Мой Гурудев говорил, если бы Кришна хотел бы сделать это место вечным да, он бы сделал вот таким. We're looking for a permanent blissful place, right? We're looking for love in the wrong place. То есть мы ищем э, вечное блаженное место, ищем любовь, но не в тех местах. Looking for love in all the wrong places. Ищем любовь не в правильных местах. There is no love in this world. В этом мире нету любви. It's just lust. Это просто вожделение. Oh, I love you. I love you. Oh, люблю тебя, люблю. Nonsense. Это глупости все. Полные глупости. As soon as there's no sense gratification, where's the love? И как только чувство наслаждения заканчивается, где любовь? It fell out of love. То есть выпал из любви. Prabhupada explains when the lady is young and beautiful, it's like, oh, I love her. Как шел говорит, когда девушка молодая, красивая, о, я люблю ее. Then she has a bunch of children and gets old and not детей, so beautiful. And the guy's like, I don't know about такая, this now. Не такая, не такая, не такая молодая. Тогда он начинает думать, о, я насчет уже не знаю насчет so этого. То есть теперь моя любовь недостаточно сильная. And then Prabhupada says about the lady, it's like, oh, you know, I have this guy. He's got a lot of money and material. He can buy me all these things and material sense gratification and give me all of these things. It's like I love this guy. And then as soon as he gets diseased and or he goes bankrupt, it's like they're like, what do I need this guy for? И женщина говорит, пока он приносит деньги, то есть я могу там покупать разные вещи. Но потом, когда он болеет, у него какая-то там болезнь, она думает, зачем мне этот парень вообще нужен? You see these ladies, you know, the, they get the husband. The guy's like 90 years old. You see like, там у женщин у них там муж там 19 летний. О, 90 летний, да. He looks like 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 a dog. You know, he looks horrible. Выглядит как собака, ужасно выглядит. 
He's got some young, beautiful wife, you know. What do you think she's hanging жена? around for? То есть, как вы думаете, почему она там вместе с ним? If she's a saint, she's going to try to save his soul. То есть, если он там, допустим, святой, пытается душу, saint, она, она святая, пытается душу спасти. If she's not a saint, like she's looking for the money. А, но если она не святая, money, значит, money, она money. за деньгами там. Деньги, деньги. She's looking for stuff. Она ищет как это вещей. And then as soon as you can't give her stuff, и как только ты это не можешь дать, so she's like, why do you need this, this old ugly dude? You know? Зачем я этот старый как бы уродливый там, старичок нужен? What's he doing for me? Что он вообще для меня делает? Where's the love? А где Where's любовь? Love? Где любовь? It's a fraud. Это обман. It doesn't doesn't exist here. Здесь этого не существует. Sorry to break the bad news. You Извините, know? что вот плохую новость вам привнес. Right? You scratch my back, I'll scratch your back. Ты почеши мне спинку, я тебе почешу. That's all that's going on. Это все, что происходит. All right, I hope that answered that Хорошо. person's question. Надеюсь, это отвечает на вопрос этой личности. Anybody else? Еще кто Any other question? Еще какие-то вопросы? Everything good? Все хорошо. Everyone's happy? Все счастливы. Better? Лучше. I hope so. Надеюсь. Thank you everyone Спасибо very much. Спасибо всем Appreciate очень it. большое. Ценю это. Shila Gogo Vindaswami, Shila Guru Devi. Jai. Shila AC Bhakti Vedanta Swami, Shila Prabhupada. Jai. Samaveda Bhakti Vedanta. Jai. Gora Prima. Haribo. Shila Guru Deva Ki. Jai. Jagannath Mahaprasadam Ki. Jai. That part we like, right? Вот эта часть нам нравится.